快点洗了，洗洗脸，我们走了。上哪儿呀？办手续啊，离婚手续。哎呀，你看我这死脑子，我怎么把这事给忘了呢？哎呀，昨晚睡的真是太好了，好长时间没有睡这么好的觉了。你睡得怎么样？好啊，很好，特别好。行了，快点洗脸吧，我没有那么多时间，我只有一个小时。哎，我说。就算今天去办，也不能打五折不吃账吧？咱俩总得有一个内部的基本方案，你说呢？好，说吧。我没有离过婚，我也不知道该怎么办。你说吧，离婚的第一步应该是什么？你觉得我离过婚吗？据说好像是应该把该分的都分一下。好，你看看这个家，你想要什么随便挑，剩下的归我。房子归你。同意，不同意，不，我不是说不同意。到底是是还是不？这房子本来就是我的，是我们师的。东东归我。不同意。凭什么？你一个人能带好他吗？现在我们两个人你都。两个和尚没水喝。阿姨，我不是跟你争孩子，孩子还不跟种庄稼似的，哪里水土肥沃，哪里向阳有利于生长就种在哪里。我主要考虑的还是你，一个女人，三十多快四十了，要工作还要带孩子，还有，你总得考虑还建立新的家庭吧？我认为，难。谢谢你，不过不用你担心，这些事情我会安排的很好。反倒令人担心的是你。你呀、啊，凭良心讲，条件可是真不错，有地位，又有房子，还有前途。现在又处于男人一枝花的年龄，要是你单身的消息传出去，那投怀送抱、毛遂自荐的人得多少啊！这个能想象的出来。不过有一天我可得提醒你，这专门冲着房子、冲着地位来的，咱可不能要啊。好，我会严格把关，择优录取。慎之又慎，你可跟我不一样，你不能一而再、再而三的离婚，对你的前途不好。这你放心，好好对他。我是指你的妻子，也许在你忙的时候，他正好需要你陪陪他；又也许，在你忽略他的时候，他会给你耍点小脾气，但这正代表着他爱你，他需要你，所以你要给他一些耐心。千万不要不在意他的感情。我一直都很在乎他，难道你没有感觉到？没有。那么，请你告诉我，我该怎么才能够？我该怎么才能够让我将来的妻子感觉到我的长处呢？你不知道吗？你不说，我怎么能知道？不知道就不知道。哦，你们到了啊！好，马上下来。车到了，坐我的车去，回头把你送回来。我上午十点还有个常委会。
，十点以前肯定给你送回来。不用了，你先去公司忙你的吧。咱们俩这个事儿，我得向党委领导汇报。你们部队就是麻烦。没什么麻烦的，就是一个例行公事而已。你看咱们县比较合适，离婚协议书。就这么定了。离婚协议书，领导冒号。哎呀，还是你好啊，自己就是自己的冒号，少费多少心呀、啊！行了，我没时间陪你，我先走了。鹏飞，女人。至少我这个女人，对要来的东西不感兴趣。你的事情。我干嘛自豪啊？嗯，难道是我判断有误？我觉得你一直在追求我。是，我是在追求你，不可以吗？当然可以，非常可以，百分之一万的可以，这是你的权利，你的自由，同时也是本人求之不得、受宠若惊的事情。但是，但是我特别想知道。你这么优秀的一个女孩，怎么会追求我？你比我恭维你。绝无此意，我只是好奇。我，我看上你这层皮了。这是我的组成部分，重要的组成部分。三十号开标，二十九号李院士到，所以二十八号我们必须赶到。用不用给李院士带点什么？事后再感谢吧。如果提前送东西的话，老爷子会觉得对他不尊重。哎，对了，二十六号公司庆典的流程出在哪里？把第三条去掉，他来不了。您不说他回来了吗？就指他出彩呢。你想啊，安总，一群老百姓，哪怕是一群西装革履的老百姓，里头能站个空军军官，会很不一样，会很吸引眼球的。这时，主持人再把你俩一隆重推出。行了行了，让你去掉你就去掉。中国空军的战略投送能力，一直为外界关注。这次跨国军演，我师任务繁重，空运兵力占参演总人数的四分之三。集装备物资，尤其是重装三舰连头，计划出动六架伊尔七六，集中三个波次、十八架次，连续往返飞行。任务量主要集中在二团。彭副师长是二团的老团长，对伊尔七六极其熟悉，负责带队。对了，下午有飞机飞往二团，我们一块儿搭飞机过去。好的，师长。你昨天刚刚到家，家里没什么事儿吧？不用跟老婆请个假。不用
我下午已经到儿童了。你可真行，一走了之，把家里这大摊子事儿撂给我。走之前为什么不说？怕我不放你吗？安总，忙干啥？嗯，我正要打电话给您呢。市里面要求我们了解一下每位参加演习人员的家庭状况，嗯，看看有没有什么困难。啊，没有，没有困难。嗯，那就好。那有事一定要给我打电话。好，谢谢。飞收到妻子的信息，情绪高涨，以为婚姻危机平稳度过。彭队长，打球吧！好，来。别愁了，东东回来我带。不是为了东东，你们打算怎么办啊？还能怎么办呀、啊？缘分已经尽了，一切等他演戏以后回来再说吧。东东回家了，鹏飞和安叶忙于各自的工作，只能请小苏帮忙照顾。书包摘下来。哦。啊，做好了，做好了。爷爷再见。好，再见，再见。走吧，走完看麦子啊。好，我们有机会再探讨啊。好。拐动腰，拐动腰。我前方四十公里处发现雷雨区，我准备向左绕飞二十公里。我上次说的那个项目没错吧？非常好，非常好。所以我们合作愉快。哟，好嘞！哎呀呀，咱妈妈干活喽，走，先去洗手间。还有联想笔记本，高兴吗？东东，谢谢妈妈
，老宋，哎，哎，哟，黑了，也瘦了，哎，都快成非洲人了，那就这么些人，个个得独当一面，榴莲，五十的人了。在六架飞机之间跑来跑去，搞雷达维护，腿都跑肿了。这次出国呀，人数控制比较严格，二十名机务人员是上限。辛苦了，老宋，飞行员和飞机的安全问题全靠你们了，拜托了。说什么呢？职责所在。你给你们。哎呀，一切都好，你放心。哎呀，我这正忙着呢。好，再见。重装空投，腾飞他们。什么叫重装空投啊？啊？十七秒内连续投下三台战车。这很危险的，战车很重，每投下一台战车，飞机的重心就可能发生变化。操作不当，有可能战车就投不下去了。特别是着陆伞打开的时候，对飞机的拉力和影响很大，很危险的。那菲菲他们会怎么样？哎呀，有事儿早就报了。小江啊，要不？要不让东东在这多待些日子吧，等他上完高中再说，不会影响他高考的。你看，我就知道你放不下东东，你别以为你心脏支了支架就没事了啊！哎呀，我没以为什么，我也不是舍不得东东，我想啊再多帮他们几年。你看菲菲现在刚进了市领导班子，那安叶又是什么总经理，整天也不着家，所以我想。我早说过，鹏飞要在部队干下去，干上去，那就不能找安叶这样的人做老婆。谈恋爱是谈恋爱，过日子是过日子。你说这么多年，要不是我们帮他们，他们怎么办？啊？为了他们，我们的退休计划一点都没实现。这不能说年轻人的人生是人生。老年人的人生就不是人生吧？你现在说这些没用的，干嘛？此外，据美联社报道，这搜狐狼自己传，将近近日内搜狐狼分局称将。小杰，哎，去去给你阿姨买几束花去，这花都蔫了。哦，去啊。钱。哦，钱。已经在做了，到时候他们会跟您联系的。我送孩子去奶奶家，一个星期左右回来，到时候见。好，再见。东东，嗯，看你情绪不高啊？没有。妈妈看出来你情绪不高了，而且最近情绪就一直不高。是不是因为整个暑假没有见到爸爸？真的没有，不够。
Kelly, Jess, Ibi. This is Dongdong gave me. Yesterday morning. You can't ask him. He won't tell you. He doesn't know his mother knows about this. Obviously. How are you doing? I don't know. Every day. Every day. Every day. It's hard for this child. It's been so many days. You say that so many days, this little girl and this little girl are thinking about what they are thinking. 看来是实在憋不住了，这是。问王爷。不能问他呀。这是菲菲写的，万一他要不知道呢？你这一问，不是激化矛盾了吗？给菲菲打电话。演习完了，让他马上回来。我们回来了。爸妈，我们先去忙了。哎。没事啊，你现在先别提呢，电话里也别说，要不影响菲菲情绪。小琴呀、啊，都买什么菜了？和平使命，二零零七，上海合作组织成员国武装力量联合反恐军事演习圆满结束。妈，妈，爸，我妈呢？你妈跟安爷上街去了，安爷晚上走，你妈说要给她买点东西。东东呢？上学去了。爸，你怎么了？我怎么了？你怎么了？啊？你都多大了，还让我们为你操心？好，我知道了。可算是睡过来了。这一周啊，我最盼的就是周末。这周末我最盼的就是。和你在一起，这怎么了？这是，嗯，我妈刚,刚给我打电话，说出来房子的钱不够，差多少？差不少呢。不少是多少？得五六万吧。哦，那，那那将来是他们养老的地方对吧？那我们做儿女的得尽善尽美对吧？那打十万过去，老公。啊，谢谢。客气。喂，妈，那个天阳让我下午把钱给你们打过去，你把账号告诉我吧。啊，你等一下，我找笔。妈，你说吧，嗯。安叶晚上就走了，这个事儿现在不谈就没时间了。菲菲，你先说。
，这都是几个月以前的事情了，现在没事了。是吗，阿姨？不是。哎，后来你给我打电话发信息，态度一直很好啊。那是因为我不想影响你飞行，不想影响你演习，彭副师长。谢谢你，谢谢你，阿姨飞已经检讨了，他承认他打人不对，他没有什么不对的。我是指他打我这件事情。就事论事的话，这件事情是我不对在先。无论如何，我不应该把你工作的电话。作为军人的妻子。这是基本常识。可是我当时实在不能控制自己的感情，我完全失去了理智。就为你们刚才说的那些事儿？不，那只是表面现象。本质是，我们的感情根本就不对等，一直以来从来就没有对等过。那些事情，只不过是最后的一根草罢了。菲菲啊，付出了很多啊。首先，第一次失去了记者的工作，到鹏飞生病，又再次失去工作。那咱们家在东东还待了六年呢。不是咱们家，是你妈跟我带东东，跟你没关系。阿姨，你刚才说到了军人妻子职责的问题，这说得好。你妈当年啊。是外语学院的高材生，他的理想是做外交官，可是结果呢？啊，我的意思是说啊，有些事情就是这样，水火不能相容，没法两全其美，啊，这跟感情对等不对等好像没什么关系。阿姨，爸爸问你话呢。你怎么去这么久啊？我去了趟安叶家帮他浇花，他那个家，简直是家不像家。不是他那家要像家才怪呢。这就我的意见，贝贝。你还坚持要离婚吗？是的。为什么呀？啊，对，你刚才说了，你们之间的感情不不对等。可是，你能说的具体一点吗？这里会不会有什么误会，或者是沟通不到位的地方？阿姨，你有什么话就直接说。冷笑什么？闭嘴，阿姨，你有没有替东东考虑过呢？妈，正是因为我想到了东东，才更加坚定了我的想法。
一个十二岁的孩子，心里藏着那么大一件事情，想了那么长的时间，跟自己的亲妈只字不提，只跟奶奶说，为什么？哎呀，你什么意思啊？你是说我妈抢了你的儿子是吗？客观上是这样的。哦，合着我妈给带孩子还带出罪过了？一不错，不不错。猫养的猫亲，狗养的狗亲，不养的不亲。自己的孩子还得自己带，不能将错就错，知道错就得改。你不想想你当时那个情况，你能带孩子吗？我当时的那种情况是谁造成的？你又来了，又来了，又来了，我又来什么了？你的牺牲奉献，你的丰功伟绩，是不是这样？如果是呢？如果是的话，我铭刻在脑海里，我融化在血液里，我莫齿不忘，行了吗？不行。不行是吗？不行，我没办法了。妈，妈，您看到了没有？我们之间根本就没有误会。根本就没有说不进去的。我们之间最大的问题就是，价值观不同。刚才爸爸又一次提到了军人的妻子。和鹏飞结婚以后，你们一而再、再而三的跟我说，军人的妻子，就好像这顶冠冕堂皇的大帽子，这么一戴，就什么事情都解决了。妈，不是这样的。那是哪样啊？妈妈，如果，如果我不是您的儿媳，我是您的女儿呢？责怪您的意思，我也是母亲，我理解。这件事情没有是非对错，屁股决定脑袋，立场决定原则。站在您的立场上，您的原则没有错。我的原则，我的什么原则啊？牺牲媳妇，保全儿子。这就是你坚持要离婚的原因吗？原因之一吧，重要原因之一。那我还是要建议你，考虑一下东东的感受。我考虑过了，都很痛苦。但我现在唯一的选择就是，在诸多痛苦之中。选择最轻的那一个，安叶，我们之间有一些误会。妈，别求他了。要想离婚，不可能，我不同意。鹏飞，你不同意。你要搞清楚好不好？我现在不是在跟你谈结婚，我现在是在跟你谈离婚。结不结婚我一个人说了不算，离不离婚，我一个人说了还是算数的。这是法律赋予我公民的权利，是吗？婚姻法有一条，你知道吗？现役军人的配偶要求离婚，需得军人同意。
你现在说这个有什么意思吗？你还是一定要坚持离婚，好吧？我同意。你说的也对，结不结婚需要两个人的同意，离不离婚，一个人就能说了算。借助于外界的力量，把两个人捆绑在一起，对谁都是痛苦。姐，做饭，早做早吃，吃完了你安逸姐还赶火车呢。妈，我先走了。有个事儿想求你一下，妈，您千万别这么说。冬冬夏天呢，就小学生初中了，你们离婚的事儿先别跟他说，等他上了初中以后，再跟他说。至于他上哪个中学，由你定。如果有什么需要我帮忙的，尽管说。不管怎么样，我还是他奶奶。我知道了，妈。那我先走了。等等，阿姨。这段时间大家都冷静一下，你们也不要再提离婚的事儿。毕竟，菲菲是飞行员，安全很重要。我明白。菲菲，送阿叶上火车。在家再住个三五天，回去我们就办。你说离婚吗？你妈说了，这件事情等东东上中学以后再说。她用了“求”这个字眼，我没有办法拒绝，希望你配合。求他干嘛？我还不是替东东着想。行了，这个事儿就这么定了，不再提了。我是想撑一段时间。现在两个人呢，都在气头上，都不冷静。即便是将来他们真的不行了，你也不用太难过，啊，离婚这种事儿，现在是稀松平常。我是尽了力了。对儿子儿媳的事没帮上忙
，让田海云很伤心。大家起，向前看，向前。我说两句，今天总体来讲，大家表现都不错。特别值得表扬的是，刘星到，王伟强到。鹏飞和安叶的工作出色，却无法弥补他们家庭生活的失败。以后多多关照杨柳，我看到你了，保持好状态，注意飞行高度。二零零八年，在纷纷扬扬的大雪中来了。小琴呀、啊，哎，我跟你说点事儿。怎么了，阿姨？小琴呐、啊，嗯，每年春节你都是回家过，嗯，今年呢，你鹏飞哥哥、安月姐姐要回家过年，你能不能晚回去几天啊？我想让他们两个人在家好好放松放松。可是我家里……哎呦，我知道，你爱人不是十五才走的吗？你这样。你初六回去，初八就到家了，这样也不耽误你们三口人团聚呀、啊嗯。这样，在这期间啊，我付你三倍的工资。哎呀，就算帮帮我吧，啊，好吧，阿姨，<笑>那我真得谢谢你。哎，来了，大雕，<笑>怎么样？哎呦。这这是从哪儿淘回来的？去自然。哎呦，这花开的这么好！鹏飞，呵，老宋穿这衣服就这么出来了，很漂亮。啥时候买的？接到转运命令第二天。呃，我来市里办手续。这定什么时候走的呢？不知道，得等地方工作安排以后吧，至少。我先回去过个年。哎，你们今天回去吗？回去。不至于。那我先走了。收拾东西呢，辛苦你了，阿姨。这有什么辛苦的？阿姨，这次我们难得回我们家过春节，五个人一起。我明白，我保证高高兴兴的。谢谢。妈，定了，明天早上九点的，对，回家吃晚饭。我马上回去，市里要开紧急会议。可马上就要开车了呀！刚接的命令，全市所有的官兵停止休假，南方冰雪的情况日趋严重，让我们就地待命。
，早知道这样，就应该带东东去我们家过年。文言，去我家，高高兴兴的，我妈一直在盼着呢。求你了。那我先走了，你小心点。儿。妈，这是专门给您买的深海鱼油，听说啊可以软化血管，管不管用的反正没害。也不知道今年春节啊，鹏飞能不能回家来过。老天爷的事儿，谁也说不好、啊。这回可真是老天爷的事儿了。嗨，你花这些钱干什么？那您试试呗。刘兄，刚才你说，准备什么时候结婚？再过两天。大家抓紧时间。虽下虽扫，绝不能积雪。积雪就会伤更，那就麻烦了。快点儿！不说实话。哎，你先上。小宋。哎，你不是走了吗？不是说全体观众停止休假吗？哎呀，你搞错了，转业干部不在其列。站长急性胆囊炎住院了，关键时候群龙无首不行啊！好在大家伙听我这个转业干部招呼。行了，你甭管我了，忙你的吧。走吧，你快走吧，走你的吧，走你的。看着官兵们齐心协力抗击风雪，鹏飞心里涌上一股暖意。我一定把它掰了。掰碎还不能那样，你得撕撕成条，你知道吗？这样入丝味。三天以后，地处黔东南深山腹地的贵州省雷山县，数十处电力设备被大雪摧毁，雷山成为了二零一三年雨雪冰冻，让你也不敢。全国第一个大面积断电的地方。哎，东东，干嘛？让你奶奶过来，先生，你有你爸爸的消息。我知道了，来了。四川亭，来了来了。丘陵地带，再加上地都说什么了？维修设备和什么了？我也只是听了一耳朵，嗯、好像是在给湖南运什么照明设备。看见菲菲了？啊？没有，哎呀，你说我一直在看，一直在看，就这么一会儿，让我上厨房就给错过了。以后啊，没大事别叫我。降雪天气应对工作，确保工作到位、人员到位、措施到位，切实维护人民群众生命财产安全和生产生活秩序，最大程度减少灾害造成的损失。湖南几十个县市。还没装完啊？没有，怎么着呢？还装什么？不就蜡烛吗？蜡烛虽小，价不是多，两百万根呢。今天这天不错，但也别骗天。今天大年三十，上午飞不了啊。老百姓就得摸着黑过年。哎，这下人不能剁，拿刀切，切成丁。嗯，好，知道了。看着点那锅啊。嗯。哎呀，这都年三十了。
别指望菲菲会来过年了。你还心存这幻想？这么大面积的雪带，他们哪飞得过来呀、啊？何况还有那么多不能飞的天。该休息了，我知道，你赶紧把下一班叫过来吧。是。回来了，哎呀，那就准备准备，去疗养吧。杭州四月十三号走。这政委，我刚休假回来。哎，四五月份那可是杭州最好的季节啊。政委，抗病救灾我一直在飞，并且一直飞得很好。这我知道，在紧急情况下，人的注意力会转移，而且会高度集中的，这跟平时不一样啊。你还是去吧，啊，边疗养。边好好的想一想，全面的想一想，反正啊，归根结底就一个原则，即便是离婚，也不能影响工作。是。还有啊，趁你去之前这些时间，好好的和你的家属沟通沟通啊。他出差了。哟。行。谢谢组织上的关心，我先走了。
，你请。程总，我们今天的洽谈非常愉快，相信我们进一步合作的话会更加愉快。哎，韩总，在这儿多住两天吧，我安排人带你在这草原上好好的转转。不用了，谢谢，下次吧。我们五点的航班还要飞济南。老宋，哥，别行啦，也这别握手了，下课，太巧了。鹏飞，以后咱俩碰面，我可叫你鹏飞了，因为你不再是我副师长了。听郑志波说，你工作安排的不错，不是不错，是很好。嘉祥军转办副主任，这就走，傻样，是火车。还有一个装甲师，走上车，找地方坐坐。哎呀，算我给你送行。不要，场战失礼，都要派人来送，全让我拒绝。这就走了，啊，保重。你痛不痛啊？你叫什么名字啊？啊，宋启良。关键在于减肥。讨厌！哎哎哎！队长，指导员，是我，是我看鹏飞的卷。不敢讲，我怕万一又有任务，您又失望了，妈妈。爸爸呢？哦，那个跟东东出去了。哎呀，这安夜早晨刚走，你哪怕昨天晚上回来呢，咱们全家也算团聚了。来，快给我给我。哎呀，累死我了，妈。有事吗？这些天呀，不停的飞，飞了十八个城，十九个机场。最高纪录，日行上万公里，又累死了。很多时候都没有饭吃，就那么吃方便面、干馒头。有时候方便面都没有水泡，是吗？就那么啃着吃。哎呦，苦死了，苦死我儿子了。行了，这回回家就好了。你说吧，想吃什么，妈给你做啊。我想吃，想吃妈包的萝卜馅的饺子。哎呦，没问题，马上就吃。都十一点了，能来得及吗？在冰箱里给你冻着呢，走。谢谢妈。你先走，我这个电话。啊，你先走。啊，你先走。喂，爸，你好好想一想，一个安夜，怎么会到今天这一步？爸，你是怎么做到的？跟妈妈关系一直这么好，也不是一直，也有矛盾，也有矛盾。那用什么办法解决的？办法只是皮毛啊，思想才是根源。我没觉得我有什么问题。你的心里啊，根本就没有安逸。男人啊，在家里都喜欢是以自我为中心。如果是在部队，部队工作的特殊性，会让这个毛病更加有恃无恐。但是军人的妻子，也跟普通女人一样，也是希望得到自己丈夫的疼爱。
，你妈跟安叶这样的女人啊，还更得加上一条，希望自己的事业有成。安叶的感觉很准，你们的感情不对等。爸，你什么时候意识到这一点？我说的不是我和安叶，我指的是林干妈妈。你妈查出心脏病那年，那年我刚提复团，训练回来，我一进家门，看见你妈倒在厕所门口，心跳和呼吸都快没了。大夫说，如果再晚回来一步，再晚抢救一步，这个人就没了。那一晚上我都没睡，我一直守在你妈身边，我很害怕，我也很后悔。你妈为我失去了她的事业，和她想要的生活，可是我觉得是天经地义，我根本就没把她放在心里。你说这是不是自私？是不是残酷？那后来，后来你是怎么做的？心里有她。打个比方，你妈是喜欢那些花花草草什么的。我是一直嗤之以鼻。有一次，我一次给他买了八盆茉莉花。你妈很喜欢茉莉花，那时候咱们家还有个小院子，茉莉花驱蚊子。尽管一盆花才几块钱，可是你妈看到那些花，高兴得像个孩子一样。我知道她是为什么高兴，是因为我给她买了这些花，她高兴，说明我心里有她。可是我看到她高兴的样子，我倒是心里很难受。鹏飞啊，说实话，你要是还在乎安叶的话，那你就趁早，不要等到失去的时候再后悔。哟。你不在家，啊？我还打算下来浇花呢。哎，你去干什么呢？鹏飞师里不是给他分了一套师资房吗？就一直没有时间去搬。你看这些东西，那么多，这还是一小部分，实在是太麻烦了。要不然他自己呀、啊，根本就更不行。我有空帮他搬一搬。我想好了，到时候帮他简单装修装修。既然这么放不下，干嘛非得要离呢？长痛不如短痛吧。